വെൽക്കം ഓൾ സെക്യൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതം എന്താണ് ഒരു യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതം ഇത് ഒരു നമ്പർ തിയറിയിലെ ബേസിക് ടെക്നിക്ക് ആണ് യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ജി സി ഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയണം അല്ലെ എന്താണ് ജി സി ഡി എന്താണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എയും ബിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ജി സി ഡി സി ആണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എന്തായിരിക്കും സി ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒരു ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും ഡിവൈസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിനാണ് ഡിവൈസർ എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ സിക്സിന്റെ ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ണ്ണും ടു അതേപോലെ ത്രീ സിക്സ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് സിക്സിന്റെ ഡിവൈസേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ എയുടെയും ബിയുടെയും ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും എന്ത് നമ്മളുടെ സി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അതേപോലെ എനി ഡിവൈസർ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി എയുടെയും ബിയുടെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിവൈസേഴ്സും എന്തായിരിക്കും സിയുടെ കൂടെ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും ജനറൽ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് മൈനസ് എ കൊമ മൈനസ് ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് എ കൊമ മൈനസ് ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് മൈനസ് എ മൈനസ് ബി ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജി സി ഡി ഓഫ് മോഡ് എ കൊമ മോഡ് ബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി കൊമ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി കൊമ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡിവൈസസ് വൺ വരാം അല്ലെ ടു വരാം ത്രീ വരാം ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടെൻ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അതേപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡിവൈസസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡിവൈസ് വൺ കോമ ടു കോമ ത്രീ കോമ ഫോർ കോമ സിക്സ് കോമ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെ വരാം ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ കോമൺ ഡിവൈസർ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് അല്ലെ ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഈ കോമൺ ഡിവൈസസിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഏതാണ് ട്വൽവ് ആണ് അതാണ് ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വലിയ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും ഇതൊരു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഡിവൈസസും എഴുതി അതിൽ കോമൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ദെൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്ലീഡിയൻ അൽഗോരിതം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസിക് തിയറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ എ കൊമ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി സി ഡി ഓഫ് ബി കൊമ എ മോഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെയാ ജി സി ഡി ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കോമ ട്വൻറ്റി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ജി സി ഡി ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മോഡ് ട്വൻറ്റി ടു എന്ന് എഴുതാം അതായത് ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ എ കൊമ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആദ്യം ജി സി ഡി ഓഫ് ബി കോമ ദെൻ എ മോഡ് ബി എ മോഡ് ബി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ ബി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ റിമൈൻഡർ എന്താണോ അത് എഴുതുക അപ്പോൾ ജി സി ഡി ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു കോമ ലെവൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ലെവൻ കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിളായി സിമ്പിളായതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് എഴുതാം ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ടു കോമ ലെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ കോമ ട്വന
ആദ്യം എഴുതുന്നത് തുടങ്ങുന്നത് യൂക്ലിഡ് ഏകോമാപിയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കയ്യിൽ എന്താ ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജി സി ഡി ബിറ്റ് വീൻ ഏകോമാപി ആണല്ലോ ഇതിൽ സ്മോൾ എയുടെ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ എയ്ക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു സ്മോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ബിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബി സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജി സി ഡി ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ആയിരിക്കും ജി സി ഡി കണ്ടോ ഇവിടെ ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ വൺ കോമ സീറോ അപ്പൊ ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി അപ്പോ ഇത് വൺ കോമ സി എ കോമ ബി സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജി സി ഡി എന്താണ് എ ആണ് അതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഇല്ല എങ്കിൽ ബി സീറോ അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൈൻഡർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം എ മോഡ് ബി വെച്ച് റിമൈൻഡർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ എയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പം എന്താണോ നമ്മുടെ നിലവിലിരിക്കുന്ന ബി അത് പുതിയ എയ്ക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള റിമൈൻഡർ വാല്യൂ ബിക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം ദെൻ ഗോ ടു ടു ഈ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ ജി സി ഡി ഓഫ് എ കോമ സീറോ എന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പം ബി സീറോ ആവുന്നത് അപ്പൊ എ ആയിരിക്കും എന്ത് ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫൈൻ ടു ഫൈൻ ദ ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ വൺ നയൻ സെവൻ സീറോ കോമ വൺ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് സ്മോൾ എ ആണ് ഇത് സ്മോൾ ബി ആണ് ഇതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ എയുടെ വാല്യൂ ക്യാപിറ്റൽ എയ്ക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം വൺ നയൻ സെവൻ സീറോ കൊടുത്തു സ്മോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ ബിക്കും അസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമുക്കിതിപ്പോൾ ഓർഡർ എ ഹയറും ബി ലോ സ്മോൾ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ മാറി തരാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം എയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എ മോഡ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി സീറോ ആണോ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നു എയും ബിയും അസൈൻ ചെയ്തു ബി സീറോ ആണോ സീറോ അല്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ മോഡ് ബി ചെയ്യണം അതായത് വൺ നയൻ സെവൻ സീറോനെ വൺ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്ത് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് നയൻ സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു വൺ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിമൈൻഡർ നയൻ സീറോ ഫോർ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി എയിലേക്കും ആർ ബിയിലേക്കും പോവുക കണ്ടോ ബി എന്തിലേക്ക് പോകുന്നു എയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ആർ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ബിയിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനിയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗോ ടു ടുലേക്ക് പോകണം ഗോ ടു ടു എന്താ ബി സീറോ ആണോ നോക്കണം ബി സീറോ ആണോ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എ മോഡ് ബി ചെയ്ത് റിമൈൻഡർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം റിമൈൻഡർ വൺ സീറോ സിക്സ് സിക്സിന് നയൻ സീറോ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല ബി എന്തായി മാറുന്നു എ ആയി മാറുന്നു റിമൈൻഡർ എന്തായി മാറുന്നു ആർ ആയി റിമൈൻഡർ ബി ആയി മാറുന്നു എഗെയിൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അല്ല അപ്പം എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം എ മോഡ് ബി കാണും അങ്ങനെ പ്രൊസീജർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു എയുടെ വാല്യൂ ഫോർ ആയി മാറി ബിയുടെ വാല്യൂ ടു ആയി മാറി റിമൈൻഡർ സീറോ ആയി മാറി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ അസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്നുകൂടെ കൊടുക്കണം അതായത് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എയിലേക്ക് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു എന്ന് വരും റിമൈൻഡർ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം റിമൈൻഡർ വാല്യൂ എങ്ങോടെ കൊടുക്കണം ബിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗോ ടു ടു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഗോ ടു ടു നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്ന ടു ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് ഇവിടെ ബി സീറോ ആണോ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ജി സി ഡി ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജി സി ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ വൺ നയൻ സെവൻ സീറോ കോമ വൺ സീറോ സിക്സ് സിക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻസർ എന്താണ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിറ്റർമൈൻ ജി സി ഡി ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ വൺ ഫോർ സീറോ കോമ വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ടു അതേപ